Tarım Analiz'e hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Her çarşamba olduğu gibi karşınızdayız. Bugün tarımsal mekanizasyon tarafındaki gelişmeleri ve son durumu biraz ele alacağız. Özellikle ilk yarıyı sona erdirdik. 2020'nin ilk yarısını. Hem ilk 6 aylık dönem nasıl geçti? İç piyasada ve dış pazardaki gelişmeler neler? Hem de ilave gümrük uygulamalarına tabi olan bazı ithal ürünlerden Tarım makineleri de etkilendi. Sektör bunu nasıl yorumluyor? Bundan sonraki döneme dair yansımaları nasıl olur? Tüm bu soruların yanıtlarını alacağız. Ankara stüdyomuzda Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçılar Birliği Başkanı Şenol Önal bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Şenol Bey beni duyabiliyor Teşekkür ederim. Hoş bulduk İrfan Bey. Sağ olasınız. Teşekkür ederim. Şimdi... Evet duyuyorum. Tarımsal mekanizasyon dediğimiz zaman tarımsal üretimin veriminden işte kalitesine kadar, maliyetinden belki pazarlamasına kadar çok fazla aslında rolü var, etkisi var. O yüzden e, sektörün genel gidişatıyla da çok bağlantılı. Yani tarımsal, kırsaldaki tarımsal üretimle tıpkı diğer paydaşlar gibi e, tarım makineleri tarafı da aslında birbiriyle etkileşim halinde. Bazen olumlu, bazen olumsuz yönde bu e, etkileşim görülebiliyor. Şimdi isterseniz biraz e, rakamlar üzerinden başlayalım. Çünkü geçen yıl tarım sektörünün geneli için zaten zor bir yıldı. Dolayısıyla tarım makineleri ve ekipman tarafında, alet tarafında da e, zor bir yıl olarak e, hatırlıyoruz. E, şimdi pandemi süreciyle beraber 2020 de çok kolay bir yıl değil. Ama hazır Haziran ayında bitirmişken Ocak Haziran dönemini yani ilk 6 aylık performansı biraz değerlendirelim isterseniz sizin sektör açısından. Rakamlar bize ne anlatıyor? Geçtiğimiz yıldaki yaralar hafif hafif sarılmaya başlandı mı? Bir toparlanma işareti var mı? Evet İrfan Bey, e, yaralar sarılmaya başladı e, diyebiliriz. E, bunun da göstergesi e, traktör e, üretimindeki rakamlardır. Traktör üretimleri e, geçen yıl 2019'a göre, Ocak Mayıs'ı kıyaslıyorum ben şu anda elimdeki e, Mayıs sonuna göre ki veriye göre, %16'lık bir artış söz konusu. Ama son 5 yılı e, değerlendirecek olursak maalesef %47'lik bir e, son 5 yılın ortalamasında bir düşüş söz konusu. Çünkü 2019'da e, çok kötü bir e, yıl geçirildi. E, 2020'de bir toparlanmaya e, doğru gidiliyor. Bunu şöyle söyleyebilirim. Bizim son 5 yılın ortalamasında yaklaşık 25 bin traktör e, üretimi söz konusuydu. Bu e, 2020'de e, bu rakam e, 13 bin e, rakamlarına ulaştık. Geçen sene 11 bin e, rakamlarındaydık. Yani biz geçen seneye göre bir e, toparlanmanın e, olduğunu söyleyebiliriz. Bu salgın e, süresi e, bize şunu da gösterdi. E, tarımın ne kadar önemli olduğunu e, daha da iyi anladı. Sadece ülkemiz değil bütün dünya bunu anladı. E, bu hepimizin bildiği gibi e, iş insanları seyahat edemediği gibi e, bu mevsimlik tarım işçileri de seyahat edemedi. Dolayısıyla Tarımın bir alt girdisi olan mekanizasyona önem e, çok da fazla e, e, gün yüzüne çıktı diyebiliriz. Bir de e, bununla beraber biz e, tarımsal faaliyetlerde biz 10 e, gün sonra ekelim, 20 gün sonra ile, ilaçlayalım, işte bir ay sonra gübreleyelim diye mümkün değil bunu söyleyemeyiz. Bu salgın süresince e, makine sektörü, 22 tane makine sektörü içerisinde tek çalışan sektörlerden bir tanesi de tarım makineleri sektörü oldu. Bu e, sizin de bildiğiniz gibi 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs e, günlerinde e, şirketlerimiz gerekli yerlerden izinleri alarak çalıştılar. E, 2020 yılının ben e, e, gayet iyi başladığını söyleyebilirim. E, i̇hracatta ise e, maalesef ihracatta ihracat bir tarafına e, gireceğiz. Bir söz konusu. İhracat tarafına gireceğiz. Siz e, o... üretimin olumlu seyrettiğinden bahsettiniz. Şu anda mesela stok durumları hem fabrika hem bayi tarafında nasıl traktörlerde bir bilginiz var mı? Keza yine makine, ekip, diğer ekipmanlar tarafındaki durum nedir? Şöyle, bunu e, traktör ve ekipman olarak ikiye ayırmamız e, gerekmektedir. E, traktörde e, Traktör üreticilerimiz maalesef bu salgın süresinde belli dönem e, kapatan hatta üretimlerini yavaşlatanlar oldu. Bunlar talebin olmamasından dolayı değil. E, traktör sizin de bildiğiniz gibi e, komponentleri birçok parçası birçok ülkeden temin edilerek üretilen bir e, tarım e, makinasıdır. E, bundan dolayı e, bir sıkıntı yaşandı üretimde. 
Fakat e, tarım ekipmanında böyle bir durum söz konusu değil. Yerlik oranımız e, hemen hemen %100 seviyesinde birkaç istisnai durum haricinde. E, dolayısıyla çiftçilerimiz e, hiçbir şekilde ekipman noktasında e, bir sıkıntı yaşamadılar. Bayilerde, fabrikalarda gerekli stoklar oluştu e, ve sevkiyatlar da zamanında tarımsal faaliyetleri aksatmayacak şekilde yapıldığını rahatlıkla ifade edebilirim. O zaman anladığım, anladığım kadarıyla kapasite kullanım oranları şu anda beklenilen seviyede olması gereken düzeyde mi? Evet, bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Harika. Şimdi e, geçen yıl piyasa, piyasadaki sıkıntılar nedeniyle e, şirketlerde daralmalar olacağını olabileceğini konuşmuştuk. Buna keza tarım makineleri tarafı da dahil olmak üzere. Son 6 ayda siz şu anda üretimin olumlu seyrettiğini söylediniz. İstihdam tarafında gidişat nasıldır ve yılın sonuna doğru bundan sonraki döneme dair beklenti ne yönde? Şöyle söyleyebilirim. E, i̇stihdamda tarım makineleri sektörün herhangi bir e, küçülme beklemiyoruz. E, çünkü gerek traktör gerek ekipmanda e, talepler devam etmektedir. E, İkinci bir sezona giriyor. Şimdi baharlık bu endüstri bitkilerinin ekimleri yapıldı. Hasat dönemine girildi. Ve bir sonbahar güz e, sezonu da e, tekrar e, Ağustos ayının sonundan itibaren başlayacak. Dolayısıyla bunun hazırlıkları da firmalarımız tarafından yapılmakta. E, talepte yani iş pazar e, talebinde bir herhangi bir gerileme şu anda söz konusu değil. Bunu şuna bağlayabiliriz. Geçen yıl e, 2019 e, deyim yerinde ise çiftçimiz hiç yatırım yapmadı. Yani tarım makinesi bir yatırım aracıdır. E, fiyatların e, ani yükselmesi ve belirsizliklerden dolayı hepimizin bildiği gibi 2019'da çiftçimiz maalesef yatırım yapamadı. 2000, e, bu yatırımların 2020 yılına erteledi. 2020 yılının kendi içerisinde olan talepler de bir araya gelince e, açıkçası e, 22 tane makine sektörü içerisinde en olumlu seyreden e, tarım makineler sektörü olduğunu ifade edebiliriz. Ama bunu Şuna da bağlayabiliriz. Ee, yağışların özellikle e, kurak bir e, sulamak olmadan tarım yapılan İç Anadolu bölgesinde 2020 yılının iyi gittiğini söyleyebiliriz. Ee, bizim de tarımın içerisinde olanların herkesin ifade ettiği gibi e, ürün fiyatlarının hasattan sonra hemen hasadın başlangıcında değil hasattan sonra ilan edilmesi de çiftçi e, bu makine yatırımları için cesaretlendirdiğini de ifade etmek isterim. Burada şey de merak ediyorum Şenol Bey, şimdi siz dediniz ki yani üretim güzel devam ediyor, olumlu seyrediyor. Çiftçinin de e, yatırım iştahı var şu anda geçen yıla göre en azından geçen yılki ertelemeleri bu yıla e, aldı diye. Bundan sonraki dönemde talebin olduğunu söylüyorsunuz. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam traktör satışlarının yaklaşık %80'den fazlası, %90'ı belki banka kredileriyle gerçekleştiriliyor. Şimdi geçen yılda piyasadaki durgunluk, öngörülemezlik birçok etkenden dolayı Bankaların özellikle tarım sektörü tarafında, çiftçi tarafında kredi <gülüyor> verme iştahı çok yoktu. Ee, bu, bu sene itibariyle, sezon itibariyle hem mevcut kredi faizlerinin durumu hem de bankaların iştahı, dolayısıyla da çiftçinin finansmana erişimi, krediye erişimi noktasında tablo nasıl? Evet, e, sizin de ifade ettiğiniz gibi geçen sene... Ee, bu krediye eriş, erişimde ciddi sorunlar e, yaşanıyordu. Bu da e, belirsizlik ve diğer nedenlerden dolayı satışların ciddi miktarda düşmesine neden oldu. Ama 2020 yılında böyle bir durum söz konusu değil. Hepimizin bildiği gibi faizler aşağıya geldi. Bir de e, bu e, tarım makinesi alımının, alımında çiftçimize devletimiz tarafından e, faizinin e, işte %50'si %70'e e, e, varan miktarlarda bir e, sübvansiyon söz konusu. Bu da piyasayı rahatlattığını söyleyebilirim. Ama İrfan Bey şöyle bir şey var. Sizin de söylediğiniz gibi e, zirai krediyle, krediyle satılan e, e, traktörlerin %90'ı zirai krediyle satılıyor. Ama ekipmanda maalesef bu böyle değil. Daha düşük. %5, sadece %15'i 15. krediyle satılmaktadır. Evet. Bu e, tarım kredi kooperatifleri e, ve pancar kooperatifleri onların e, pazarda ciddi payları var. Bu paylar çok e, e, geriye geldi. Bizim e, isteğimiz, arzumuz da e, ekipman noktasında da e, bu e, hem kredi ayaklarının hem kooperatiflerin devreye girmesini beklemekteyiz. Çünkü e, bu e, makinaların e, finansmanını e, tarım ekipman üreticileri, sanayicileri bizler ve bir miktarda bunları satan bayilerimiz yapmaktadır maalesef. Hmm, anlıyorum. Bir de şimdi son dönemde özellikle e, pay der pay 
özellikle ithal edilen bazı ürünlere, makinalara e, ilave gümrük vergileri getirildi ki bunların içerisinde tarım makinaları, ekipmanları, parçaları da söz konusu. Öncelikle sektör bu ilave gümrük vergisi uygulamasını nasıl değerlendiriyor? Kısa vadede etkisi ne olur? Orta ve uzun vadede yansıması nasıl olur? Onu da merak ediyorum. İrfan Bey bu e, en son e, geçen hafta açıklanan e, ilave gümrük vergileri e, bir takım hasat makinalarına e, kapsadı. Ama e, son 6-7 ay e, bir yılı aşan bir süre içerisinde peyderpey deyim yerindeyse bütün e, tarım makinalarına ilave e, gümrük vergileri geldi. Sadece tarım makinaları değil e, tarım makinalarının aksan parçaları ve komponentlerine de e, bu e, ma, e, vergilerin geldiğini söyleyebiliriz. Burada şunu söylemek daha doğru olur. Bu salgınla beraber ülkelerde bir korumacılık başladı. Bütün dünyada olduğu gibi bizim de ülkemiz böyle bir reaksiyon veriyor. Vermelidir de. Çünkü salgın ama bunun amacı sadece vergi toplamak değil, yerli üretilmeyen sanayimiz, sanayicimizle teşvik edilmesinin çok önemli olduğunu düşünmekteyim. Yani burada bunu üreten, üretmeyen sanayicilerimize bir ilave teşviklerle Bunların dünya ile fiyat ve kalite yönüyle rekabet edebilir hale gelmesi gerekmektedir. Aksi takdirde korumacılık duvarını kaldırdığımız zaman yarın biz ihracat da yapmamız gerekiyor. Ülkemizin de dövize ihtiyacı var. Bir korumacılık kalkanın arkasına sığınarak kendimizi de sabit yerde bırakmamamız lazım. Diğer bir husus aksam ve parçalar örnek veriyorum traktör motoru ve bizim tarım makinalarında kullandığımız rulman, zincir, kayış gibi ürünlere de geçtiğimiz dönemlerde bir gümrük vergileri geldi. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bu makinaların üzerine yansıyacak bir etki olduğunu düşünmekteyim. Yani çiftçinin yani maliyetini arttıracak. arttırıcı unsurlar. Hmm. Bunlar göz, kesinlikle bunlar gözden geçirilmelidir. Çünkü tüm dünyanın kullandığı ürünler var. Tamam ülkemizde de bunların alternatifleri olabilir ama sınırlı sayıda dolayısıyla çiftçilerimizin satın alacağı Traktör ve ekipmanların maliyetini arttıracağını düşünmekteyim. Bunun için ne bir, bir de şöyle bir şey daha var. Bu vergiler belli bir tahmini olarak yani maliyet artışı yüzdesel bazda baktığımızda tahmini yüzde be... Şimdi şöyle yardımcı malzemeleri rulman kayış gibi ürünlerde yüzde yirmi otuzlara ları bulan değişken oranlarda bir vergi olduğunu söyleyebiliriz. Tarım makinalarında bu beş on kademeli yirmi yani e, makine cinsine göre değiştiğini söyleyebiliriz. Ama burada şöyle bir şey daha var İrfan Bey. E, bir e, yerli traktör e, üreten firmamız komponentlerini, motorunu veya dişli kutusunu dışarıdan almaktadır. Alanlar var. Bununla ilgili bağlantılar yapıyor. Ve e, bayilerine, ülkemizdeki bayilerle bağlantı yapıp bir program yapıyor. Şimdi sipariş verdikten sonra e, bir e, gün içerisinde bu oranın değişmesi... Direkt maliyetlere e, yansıyacağı için hem bayi, hem üretici, hem çiftçimiz mağdur olmaktadır. Bunun bir takvime bağlanarak yapılmasının daha uygun olduğunu düşünmekteyim. Anlıyorum. Bir de biraz önce siz ucundan değindiniz. Orayı ben biraz daha açmak istiyorum. Sektörün, yani yerli üretimin olduğu bir yerde bazı işte ilave gümrük vergileri kısmi olarak olumlu yansır dediniz. En azından sektörün e, yerli üretimdeki o kapasite artırımı ya da yatırımı noktasında. Ama tabii tek başına bu yeterli değil. E, i̇çeride de muhtemelen en başta ilk akla gelen şey kamu ihaleleri. Mesela tarım makineleri tarafında kamu ihalelerinde yerli üretime biraz daha pozitif ayrımcılık ya da işte yerlilik oranı baz alınarak e, bu kriterler dikkate alınıyor mu? Çünkü bu ayak eksik olursa sadece gümrük vergisiyle bu iş dediğiniz gibi çok sürdürülebilir değil. Değil, e, çok e, önemli bir konu. Biz e, tarım makineleri sanayicileri olarak özellikle kamunun tarım makineleri alımında bizlerle, üniversitelerle bir işbirliği yapmasını önermekteyiz. Şimdi ülkemizde üretilmeyen e, makineler var. Bunlar özellikle kendi yürür. Bazı e, hasat makineler, ilaçlama makineleri, e, e, bu ot biçme makineler, ot toplama makineleri olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ülkemizde üretilmeyen makineler sürekli almak e, ülkemizde döviz e, kaybına neden olmaktadır. Bizim isteğimiz e, bu alımı yapan e, kamu kuruluşlarının Bizlerle görüşme yaparak kısa, orta ve uzun vadeli alım yapmayı düşündüğü makinaları belirleyip deyim yerindeyse sipariş usulü bizlere bu işlerin verilmesinin çok önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bu şekilde yerli sanayimiz gelişip daha kapasiteli makineler yapıp 
e, ve e, bütün dünyada e, yani katma değerli ürün ihraç etme şansımız olacağını düşünmekteyim. Aksi takdirde bugün bir kendi ürün ilaçlama makinesi işte e, Avrupa'da, işte İtalya'da var, Hollanda'da var. Ülkemize de bu Hollanda'dan e, geldi son dönemde, İtalya'dan geldi. Neresinden baksanız 350-400 bin euroluk makineler. E, bunlar bu e, döviz e, kaybına neden olmamak için e, sanayicimize sipariş üstü verilmesinin önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bunun bir örneği var İrfan Bey. Biz savunma sanayinde e, son dönemde başarılıyız. Çünkü Milli Savunma Bakanlığı Biraz önce söylediğim gibi sipariş usulü, deyim yerinde sipariş usulü istediği silahları, makineler, tesisatı sanayi, yerli sanayicimize vererek, alım garantisi vererek, özelliklerini belirleyerek bu hale getirdik ve şu anda iyi bir noktada olduğumuzu hepimiz bilmekteyiz. Bu örneği tarım makineler sektöründe de kamunun yapmasını beklemekteyiz. Yani teknoloji, altyapımız var, yatırım iştahımız var. Yeter ki pazar olarak bizim önümüze açıldığı zaman biz bunları ithal etmek yerine Türkiye'de üretiriz. Aynı kalitede hatta daha iyisini üretiriz diyorsunuz anladığım kadarıyla. Tabii. Mesela geçen Şöyle, yılda şöyle bir şey söylemek istiyorum pardon. Ne kadar pardon. Evet. vardı ve bu teşvikler bu yol açılırsa o ithalat ne kadar azalır? Ee, geçen yıl yaklaşık 400 milyon dolarlık bir e, tarım makinesi e, ithalatı olduğunu söyleyebilirim. E, burada tabi ülkemizde üretilmeyen e, iş piyasada tükle, tüketilen 120 beygir üzerinde traktörler var ama... Bu küçük ekipman noktasında yani özellikleri farklı olan diğer makineler de var. Bizim beklentimiz minimum 50 milyon, 100 milyon dolar arasında bir tasarruf sağlanabilir bu kısa ve orta vadede. Bunun teşvik edilmesi gerekmektedir. İrfan Bey, şimdi ülkemizde bazı sanayici meslektaşlarımız en çok ihracat yapılan, ekipman ihracatı yapılan Özbekistan örneğini söyleyeyim size. 1000 dolarlık bir makinenin, şimdi Özbekistan Tarım Bakanlığı, ben bu makinelere teşvik verebilmem için bu makinenin belli bir miktarının ülkemde yapılmasını istiyor, istediğini belirtiyor. Yani aynı şey bizim kamu alımlarında da bir yerlilik oranı isteyip bir zaman tanınıp benzer bir uygulamada yapılabilir. Özbekistan bin dolarlık bir makineye böyle bir talepte bulunuyorsa ülkemizin de kamu alımlarında 150, 200 bin belki 400 bin euroluk makinelerde de bu, bu ve buna benzer uygulamalar yapmasının önemli olduğunu düşünmekteyiz. Ayrıca İrfan Bey, Tarım Bakanlığımızın TAGEM son dönemde bu makinaların gelişmesine yönelik ciddi projeleri var. Bu projelerin içerisinde makinalar da dahil oluyor ve bu şekilde işbirliği içerisinde olan sanayicilerimiz de var. Ben buradan özellikle Tarım Bakanlığımıza, TAGEM'e teşekkür ediyorum. Çünkü yerli olarak sana, makinalarımızın gelişmesine bu projeler kapsamında destek veriyor. Aslında bahsettiğiniz bu teşvik desteklerle beraber hem ithalat tarafındaki oranımızın azalması hem de yerli üretimle beraber iç pazarın haricinde bir de dış pazarda da belki rekabet gücümüz artabilir ya da ihracat pazarında e, çeşitli söz konusu olabilir. Biraz önce siz ihracata giriyordunuz. Ben sözünüzü kestim. Kusura bakmayın. Şimdi biraz da ihracat tarafını konuşalım. Son 5 dakikaya girmişiz. Hem 6 aylık performans hem de rekabetçilik tarafında e, pandemi süreciyle birlikte neredeyiz? Şimdi e, ihracatta 2006 yılında Türkiye e, yaklaşık e, 250, e, 250 milyon dolar e, bir dış ticaret e, açığı veriyordu. İthalatımız daha fazlaydı. E, ama 2019'da rekor bir seviye olan 1 milyar dolar ihracatı aşarak e, yaklaşık e, 750 milyon dolar dış ticaret fazlası verdik. Ben burada emeği geçen bütün sanayicilerimize tebrik ediyorum. Ama cümleme ama diye başlıyorum. İrfan Bey, dünyada tarım makineleri ihraç ticareti de bir 60 milyar dolar olduğunu düşünecek olursak, 1 milyar dolar çok küçük bir rakam. Evet, gelinen nokta 2006 yılına göre çok çok iyi fakat önümüzde almamız gereken çok daha mesafeler olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Ocak Mayıs arasında ihracatımız geçen yılın Ocak Mayıs ayına göre yaklaşık yüzde 11'lik bir düşüş söz konusu. Bu düşüş de e, traktörden kaynaklanıyor. Yani belli dönem fabrikaların e, durması, kapatılması, yavaşlaması nedeniyle. Genel makine ihracatımız yüzde 18 bir düşüş var. Tarım makinesinde bu oran yüzde 11-12 seviyesinde. 22 makine sektörü arasında ihracat e, yönüyle Ocak-Mayıs arasında 5. olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama burada İrfan Bey bir ölçek ekonomisi her e, alanda olduğu gibi tarım makineler sektöründe de maalesef e, önemli. Yani bunun e, burada eksikliğimiz var. Şöyle söyleyeyim, ülkemizde 
Tarım Bakanlığı'na kayıtlı 1100 tane tarım makinesi üreten firma var. Bu Avrupa Birliği ortalaması yaklaşık 500 firma. Almanya'da bir firmanın üretim değeri 22 milyon euro. Fransa'da bu rakam 8 milyon euro. Ülkemizde de 1.8 milyon euro bir firmanın üretim değeri. Yani Fransa 4 kat, Almanya bizden neredeyse 10 kattan daha fazla bir üretim değerine sahip. Bunu biz genelleyecek olursak e, makine sektöründe ülkemizde 14 firmanın yaptığı ihracat 17-18 e, milyar dolar e, Almanya'daki 300 e, Almanya'daki 6 bin e, firmanın makine sektöründeki 6 bin firmanın yaptığı ihracat 300 milyar 300 milyar doların üzerinde. Yani biz burada firmalarımız küçük küçük olduğu için aynı tarım arazilerinde olduğu gibi sadece fiyat odaklı rekabet etmekteyiz. Teknoloji, Kalite ve teknoloji sıra gelmiyor olarak zaman. teknolojik olarak rekabet evet evet maalesef bunlara sıra gelmediği için biz dünya ölçeğinde makine yapamıyoruz. Yani şunu söylerim ben hep. Bir e, eczane açılmasına nasıl müsaade edilmiyorsa bir dolmuş hattında dolmuş minibüsün çalışması, taksi durağında taksinin e, belli bir kapasitenin üzerinde çalışmasına nasıl müsaade edilmiyorsa bunun sadece tarım makinesi özelinde değil, bütün makine sektöründe bunların yapılmasının önemli olduğunu düşünmekteyiz. Artık son 30 saniye kaldı. Sektörün var mı öne çıkan başka bir beklentisi, sorunu ya da çözüm önerisi? 30 saniyede toparlarsak sevinirim. Sektör olarak tabii bizim e, mutlaka ortak akılla e, kısa, orta, uzun vadeli bir e, makine strateji belgemiz ve e, bunun içerisinde tarımsal mekanizasyon politikamızın olmasını e, beklemekteyiz. Yani biz gelecek sene tarım makinalarıyla ilgili tarım, maki, tarım bakanlığımız ne düşünüyor, neler yapılacak? Bunları mutlaka bu çerçevede belirlenmeli. Sanayicimiz de bu şekilde yatırımlarını yapmalı. Daha katma değerli ve çiftçimizin ihtiyacı olduğu makinaları e, yüksek kalitede e, sağlamayı beklemekteyiz. Yani tıpkı tarımın diğer alanlarında olduğu gibi başta Tarımsal öğretim olmalıza öngörülebilirlik istiyorsunuz. Önümüzü görelim, ona evet. göre yatırımımızı yapalım, ona göre planımızı, projemizi ortaya evet. koyalım diyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Yayına verdiğiniz katkıdan dolayı Ankara stüdyomuzdan Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği, Tarmak Bir Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Önal'la birlikte bugün tarımsal mekanizasyondaki üretimden iç pazar ve dış pazardaki duruma kadar ithalat, ihracat dengesinde konuşmaya çalıştık. Aslında çok önemli başlıklar var. Bir de rapor yayınlandı geçtiğimiz haftalarda. O raporun detaylarını da belki önümüzdeki haftalarda farklı bir çerçevede ele alırız. Önümüzdeki hafta yeni bir konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.